Es esmu Ģirds Fātbergs, man ir 25 gadi, un es esmu viens no tiem ratiem, kas nav prasists. Es nonāsu līdz peldēšanai tādēļ, ka man mamma ir peldēšanas trenera, un tad jau likums sakrīja, ka viņa mūs aizved uz baseinu. Abas ar brāli, ka mēs bijām jau rīktīgi maz. Trīs gadu vecumā, četri gadu vecumā, man liekas, tad mēs sākām mācīties peldēt. Protams, skolas laikā bija brīži, kad gribējās visu mest pie miera, jo bija jau līdz kaklam, viss apnicis, negribējās vairs tajā rutīnā, ar visiem treniņiem, visu, jo pārējiem tik daudz brīvs laiks un man nav. Tad, protams, vecāk nedaudz piespieda kaut ko darīt, bet galu galā beigās jau, kad ir sacensības nāk un kaut kādu rezultātu labāk parādās, tad jau pašam tā kā gribās vairāk uz priekšu kaut ko mēģināt un darīt un tā, bet kaut kādos brīžos jau, protams, vajadzēja tā kā nedaudz vairāk paspiest, lai vispār kaut kas notiktu un kustētos uz priekšu. Tātad dienas ritms, dienas ritms ir diezgan sarežģīts, jo, principā, katru vakaru, katru dienu vakarā ir treniņi, No pieciem līdz desmitiem sanāk pavadīt treniņos, nu, līdz deviņiem desmitiem pavadīt treniņos. Šad tad treniņi no rīta, no rīta tādi nedaudz mierīgāki, vakarā smagāki. No rīta, principā, ja ir, tad ir stundiņi, stupus otra stunda, un vakarā tad ir tāda stunda 65, un vēl tāds fiziskais treniņš klāt vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā laiks paiet daudz trenējoties, un Rīta treniņi, protams, ir retāki, jo pēc tam visas pārējās dienas lietas ir diezgan sarežģīti izdarīt, jo, protams, kaut kāds nogurums ir sakrājies no šiem treniņiem un tad kaut kā tā jā. Mana panākuma atslāga, es domāju, ir neuztvert visu šīs lietas pārāk nopietni, jo pārāk pārdomājot uzreiz sāk kaut kas nesanāk, neizdoties. Protams, visi pamatā ir ieguldītais darbs, treniņi. Tāpat tās mentālā sagatavotība un, varētu teikt, arī uzturs. Jā, uzturs sportistiem vispār ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Tādā ikdienas dzīvē varētu teikt, ļoti jāpiedomā, ko ēd, ko neest, ko vajag uzņemt, ko tieši nevajag. Jāmēģina sabalansēt, lai viss būtu maksimāli daudz varētu uzņemt ar pārtiku, nevis lietot kaut kādas uzturu bagātinātājus, kas Protams, tādu ļoti labu efektu ilgtermiņā nedos, bet pie lielākām slodzēm, protams, uztur bagātnātāji arī ir nepieciešana. Kādas ir manas sajūtas, kad es stāvu startu un viss ir par maniem piecus gadus vecāki? Principā, uz startu stāvot, es par to nedomāju un es to neievēroju, bet tā padomājot par to tā kā nedaudz vairāk. Tā varētu teikt, diezgan skumja situācija Latvijā izveidojusies šajā, Šajā lauciņā varētu teikt, ka, principā, lielākā daļa vismaz peldētāji pabeidz savu, varētu teikt, sportistu karjeru jau pēc vidusskolas beigšanas. Tad izdomā, ka es tur nevaru paspēt, es tur nevaru neko izdarīt, neko nevaru savienot. Bet, nu, principā, studiju laikā, es domāju, vispār bez problēmām ir iespējams savienot. Pēc tam arī Latvijā ir vairāki pozitīvi piemēri. Un, protams, kaut kāds Tā kā cēlonis tam varētu būt arī, kad Latvijā, lai kvalificētos uz kādām lielākām sacensībām, ir pārāk augsti normatīvi uzstādīt tādam parastam cilvēkam, parastam sportistam, kas trenējās paralēlu mācībām vidusskolā, skolā, lai viņam būtu vispār kaut kāda motivācija turpināt to darīt. Jo, kā mēs zinām, tā kā nekādas peļņas principā ar šo sporta veidu Latvijā nav iespējams. Tas ir pats minimums, ko var iegūt, ja vispār var iegūt. Un es domāju, tie ir tie galvenie cēloņi, kādēļ šāda situācija ir izveidojusies. Un es uzskatu, ka to vajadzētu kaut kādā veidā mēģināt labot, jo, nu, principā, labākie rezultāti jau tev nebūtu uz tiem 18 gadiem, bet tikai pēc tam var sākt parādīties. Nambu universitātes peldbaseinā kā pirmais no latviešiem uzstārtu deva Azģirds Feldbergs. Viņam jāveic 100 metri uz muguras. Distants pirmo pusi viņš nopeldēja ļoti labi, bet otri atteimis nedaudz kritās. Galgalā peldējumā viņam trešā vieta un jauns personiskais rekords. Diemžēl līdz iekļūšanai pusfinālā viņam pietrūk vien 19 simdaļu. Nu, pēdējie 50 metri jau tā rokas bišķi slēdzās ārā vidi. Nu, varēja just pašās distances beigās, bet nu, tā viss diezgan tā labi gāja. Salīdzinot sacensības Latvijā ar sacensībām plašākā mērogā, 
startēt Latvijā, tas ir, varētu teikt, pilnīgi cita, cita lieta, jo viss ir zināms, principā, viss sacensības pārsvarā notiek vienu uz tajos pašos basainos, viss zināms, kur iet, ko darīt, kas notiks, kur izsauks, kur jāiet uz startu un kas jādara. Savukārt, aizbraucot uz kādām citām sacensībām, protams, tā spriedze pirms starta ir lielāka, jo tomēr viss ir, principā, jauns, jo tu nebrauc katru gadu un tā kā nezin, vairāk nezināmā ir visur priekšā. Tu nezini, kur tev tur būs jāiet, kas būs jādara, galvenais nenokavēt kaut ko, aiziet pareizi tādā ziņā. Un, tāpat tās arī basainā ir pierasti basaini, nepierasti basaini, bet basainās pirmo reizi nekad nebūs pierasti un var kaut kas neizdoties, tu pagriez viens uz muguras, nenopeldēt taisni vai peldēt tādos līd... mokos. Un uh, visādas kļūdas var rasties, ja nav tā kā pierasta vide, tādēļ ļoti svarīgi ir droši vien iegūt šādu pieredzi, lai var startēt visādos tādu basainos vienādā līmenī, nevis rastos tāda situācija, kad Latvijā, principā, tu var Latvijā tu esi labākais un var darīt visu, jo tu esi te pieredzi, tās tavs mājas un viss ir baigi forši startēt šeit, bet kad aizbrauc uz citurien, tad ir uzreiz cit, citas emocijas un uh, cit, principā cita, cita veida starts. Nu jā, salīdzinot Latviju, kaut vai ar tuvākajām kaimiņu valstīm, Lietuva un Igauniju, šobrīd, diemžēl, manuprāt, mēs esam tā kā zemākajā, trešajā vietā starp šīm trijām valstīm, kaut vai no tā aspekta, kad, principā, cilvēki ar vienādiem rezultātiem, ja no Lietuvas un Igaunijas pārsvarā brauc uz visādām sacensībām, tad latvieši paliek mājās un sēž. Tādā ziņā kaimiņi sportisti iegūst kaut kādu papildus pieredzi, kas viņiem arī palīdz kaut kādās lielākas, lielāku mērogu, lielākas nozīmes sacensībās parādīt labākus rezultātus, jo viņi jau ir vairāk kārt piedzīvojuši tādas izjūtas un tādu spriedzi, varētu teikt. Manuprāt, Latvijas labākais spēlētājs ir Rūgas Kalniņš, jo viņa ličinājie rezultāti ir pierādījuši, kad jebkurā distancē un jebkurā veidā viņš ir spējīgs būt Latvijas top 5. Vai es redzu sevi Tokijā? Es domāju, tas uh, nebūs nekāds pārsteigums, ka visiem sportistiem, kas tā kā nedaudz nopietnāk mēģina nodarboties ar kādu no olimpiskajiem sporta veidiem, tas tā kā lielākais dzīves mērķis, bet pagaidām grūti teikt par tik tālu nākotni, jo no mazajām valstīm kā Latvijas ir diezgan sarežģīti tikt uz olimpiskajām spēlēm, jo normatīvi, protams, ir ļoti augsti. Un, uh, jā. Es labāk izvēlēju tos pēdējo vietu olimpiskajās spēlēs nekā kādu Latvijas rekordu, jo tomēr arī olimpisko spēļu moto ir galvenais piedalīties, nevis uzvarēt. Protams, mērķi jau stād, lai tā kā varētu atrast kaut kādu motivāciju nodarboties, jo bez mērķiem tā kā, nu, dar, protams, var darīt savu prieku pēc, bet lai tu sev varētu ieguldīt bez mazliet par 100 procentiem, kaut bez mērķiem būtu grūti izdarīt. Mentālā sakotība, es domāju, spēlē tā kā 50% ir tas, ko tu iegūti treniņos, un 50% ir tas, tas kas tev ir galvā. Jo, ja tu nevar pa 100% uz saviem startiem savākties, lai startētu, lai izliktu visu, ko tu esi treniņos ieguldījis, tad nekādu rezultātu tur baigajā nevar īsti sanākt. Protams, ne visiem vienmēr sanāk pa 100% ieslēgties. Vai es pats arī esmu jūtis, kad ir Ir kaut kādas mazāk nozīmīgas sacensības, ka vienkārši tā kā nav nesanāk tas ieslēgties tā, jā, man šodien tas un tas ir jāizdara, bet kaut kā tāds, ai, tur negribas un tā, un kaut kā tur, nu, kad vienkārši kaut kas neaiziet līdz galam. Jā, nu, skarbā realitāte peldēšanā ir tā, ka, uh, principā, smags darbs tev nedos to rezultātu, jo tu nebūsi sakārtojis savu mentālo aspektu, savu galvu kārtībā, jo Var trenēties, cik ļoti gribi, ja tev ne, ja nebūs domāšanas pareizā virzienā, tad augstus rezultātus visticamāk būs grūti sasniegt. Vēl Latvijā it īpaši izteikti varētu teikt, ka tur diezgan augsti normatīvi ir grūti tikt uz visādiem Eiropas čempionātiem, pasaules čempionātiem un par omskiem spēlēm mums nerunājot. Un, jā, tas ir, protams, tas nedaudz atņem ikdienā motivācija, bet tu ierauži, tur normatīvs ir, nezinu, teiksim, uz sacensībām divas sekundes virs Latvijas rekordu vai pusotru sekundu, nu, tas ir tāds, bišķiņ jau rokas nolaižās, bet uh, ar to jāmēģina kaut kā jāiemācās tikt galā. Un 
vēl skarbā realitāte tas, ka kamēr tu trenējies, vajag apzināties, ka dzīves, dzīvei nauda ar peldēšanu it īpaši Latvijā noteikti nenopelnīs, tāpēc nevajadzētu aizmirst par visām pārējām svarīgajām lietām, ar ko dzīvē vajag nodarboties, izglītību, kaut vai tas pats darbs un tā tālāk. Peldēšana man ir veids, kā principā pavadīt savu brīvo laiku, pavadīt to laiku, kuru es esmu gatavs tajā iegūtīt, kuru es varu tam ziedot. Man tā kā patīk to darīt, tāpēc es to daru. Suns, jūs jūs vajadzat delfīns, titāniks, pizza, kafija, BMW, Opel, Instagrams, vasara, basainā, 